Hey guys, I am Gautam and welcome to Easy Chemics Top 7 Daily Science News. So let's have some moments for science. So today's first update is from Elon Musk's SpaceX company. So you know that SpaceX is one of the best private company, fully private company, which owns the Elon Musk. You will hear your name. So Elon Musk's SpaceX ये फर्स्ट टाइम था जब स्पेस में नासा का दो एस्ट्रोनॉट भेजना था वेनेसडे को लेकिन वो फेल हो गया मिशन फेल हो गया मतलब वो मिशन अबोट करना पड़ा बिकॉज ऑफ थंडर स्टोम तो अगली बार फिर से थर्टीथ मे को एक और ट्रायल किया जाएगा एक और अटेम्प्ट किया जाएगा और अगर थर्टी को भी नहीं हुआ तो थर्टी को एक और ट्रायल किया जाएगा तो ये था पहला न्यूज़ हमारा एलोन मस्क का जो स्पेस एक्स वन ऑफ द बेस्ट रॉकेट कंपनी है दुनिया का और जो प्राइवेट है और आपको पता नहीं है तो बता दो कि एलन मस्क के पास दैट मीन्स स्पेस एक्स के पास दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो नासा के पास भी नहीं है एंड इवन स्पेस एक्स के पास रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है जो अभी तक नासा के पास भी नहीं है ओके okay, तो अगर एलन मस्क के बारे में पता नहीं है तो आप गूगल कर लेना आपको पूरा पता चल जाएगा ही इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंट मैन इन दिस वर्ल्ड ओके तो मैंने उनका पूरा लाइफ स्टोरी भी पढ़ा सब कुछ पता है मुझे उनके बारे में आप चाहो तो आप कमेंट कर दो फिर मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा उनके बारे में तो अगला न्यूज़ आता है स्पेस के सैटेलाइट्स के बारे में तो देखो अगर मान लो आपको एक आ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ चीज़ें भेजना है तो आपको टैक्स देना पड़ता ठीक है तो अगर मान लो सेम चीज़ अगर स्पेस फ्लाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो तो सेम चीज़ अगर सेटेलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो तो, तो क्या होगा ऐसा न्यूज़ निकल के आया है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके लिए अब आपको टैक्स देना पड़ेगा कोई भी कंट्री हो एक इंटरनेशनल यूनियन बनेगा और अगर कोई भी कंट्री हो जिस जिनको सैटेलाइट लॉन्च करना हो अगर वो करना चाहे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए सो दैट दे कैन गेट सम स्पेस इन द स्पेस इसका मतलब स्पेस में स्पेस के लिए स्पेस में जगह के लिए पैसा देना पड़ेगा दैट मीन स्पेस में भी जगह खरीदना पड़ेगा हमें तो ये एक न्यूज़ निकल कर आया और ये क्यों किया गया इसका रीज़न मेन जो है वो स्पेस डेब्रिस के बारे में तो अभी तक आर्थ के अराउंड एटलीस्ट ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास स्पेस सैटेलाइट्स से या फिर स्पेस डेब्रिस से स्पेस डेब्रिस मतलब जो सैटेलाइट होता है वो ख़राब होने के बाद जो मतलब अगर मान लो कोई सेटेलाइट है वो ख़राब हो गया तो वो बस ऐसे जंक के अलावा कुछ नहीं है तो उसको स्पेस डेब्रिस बोला जाता है तो जो स्पेस डेब्रिस और सेटेलाइट्स दोनों मिला के नंबर है ट्वेंटी और जो लोअर आर्थ ऑर्बिट में वो 20,000 स्पेस डेब्रिस और सैटेलाइट्स है तो उसमें या फिर जंक है स्पेस जंक है तो उससे क्या होता है जो नए सैटेलाइट्स होंगे तो उसके साथ कॉलिशन का चांस चांसेस बढ़ जाएगा तो अगर नंबर और ज़्यादा हुआ सैटेलाइट्स का ऐसा माना जा रहा है कि जो एलॉन मास्क है वो फाइव थाउजेंड लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं अगले नेक्स्ट टेन ट्वेंटी ईयर्स में ठीक है अमेजन का जो सी है जेब बेजस वो भी अपना जो रॉकेट कंपनी है वो भी सोच रहे हैं बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए तो अभी फ्यूचर में इसके जब ऐसे टैक्स लगाया जाएगा ताकि सैटेलाइट लॉन्चेस कम हो ठीक है तो क्या होगा ऑटोमेटिकली सेटेल अगर टैक्स लगाया गया तो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट का प्राइस बहुत गुना बढ़ जाएगा तो ये चीप सैटेलाइट्स के लिए इट्स नॉट ये अच्छा नहीं होगा बट ये भी हमें सोचना है कि जो स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो रहा है उसको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए क्योंकि नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा अगर कुछ भी नया सेटेलाइट्स आप वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा तो वो पुराना जो डेब्रिस है उसके साथ कोलाइड करके वो भी तो ख़राब हो जाएगा ना तो उसका एक्सपेंसेस भी तो होता होगा अगर मान लो कोई एक सैटेलाइट खराब हो गया तो उसका एक्सपेंसेस कौन कैरी करेगा तो इसके लिए ऐसा कोई रूल आएगा आ भी सकता है तो ये बातचीत चल रहा है अभी अभी देखते हैं इसका अपडेट फ्यूचर तो अगला न्यूज़ आता है आई आई से तो आई आई में अब रिसर्च होगा कोरोना वायरस के ऊपर तो आई आई में इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज इसको फंड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इससे क्या होगा आई आई में क्यू एस ए आर मतलब कंप्यूटेशनल सिमुलेशन कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के थ्रू ड्रग डिज़ाइन किया जाएगा ताकि हम कोविड 19 के ड्रग सिंथेसिस कर पाए तो क्यू एस ए आर मॉडल क्या है मतलब वो एक कंप्यूटेशनल एडेड मॉडल होता है जहाँ से स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू हम पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं बहुत सारे ड्रग्स सिंथेसिस करने करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स चाहिए ठीक है कंपाउंड्स चाहिए उसको लेते हैं बहुत सारे और उसके बाद कंप्यूटेशनली स्क्रीन करते हैं कि कौन सा मॉलिकुलर सेट कैन बी द बेस्ट टू मेक सच काइंड ऑफ काइंड ऑफ ड्रग्स 
तो मेरा खुद का जो एम का प्रोजेक्ट वर्क है आई आई खड़गपुर में वो इसी के ऊपर ही है तो इसका इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और मेरा जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था इसी के ऊपर हुआ था जो था स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के ऊपर तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा दो चार दिन में तो आई आई में भी ये कोविड नाइन्टीन के ऊपर ऐसे कंप्यूटेशनल सिमुलेशन चलेगा जिसको फांड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ठीक है क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी के एरिया है अभी के लिए एटलीस्ट क्योंकि कोरोना वायरस का केसेस बढ़ ही रहा है ऑलरेडी और इसका ड्रग्स इमिडिएटली चाहिए अगर दुनिया को सर्वाइव करना है तो ठीक है तो ये था आई आई टी का अपडेट जो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि गवर्नमेंट अभी फंड कर रहा है ऐसे इंस्टीट्यूट को ये तो सब आता है सी एस आई आर से सी एस आई आर मतलब जो काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च होता है जो इंडिया का जो मेन रिसर्च फैसिलिटी है जिसको फंड करता है सी एस आई आर ठीक है तो यहाँ से न्यूज आ रहा है तो यहाँ पे एक न्यू जनरेशन टेस्ट की टेस्ट किट बनाया है सी एस आई आर का जो हैदराबाद बेस्ड लैब लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी तो बहुत आ, अच्छी इंस्टीट्यूशन है ये एक जहाँ पे एडवांस्ड बायोलॉजिकल रिसर्च होता है तो यहाँ पे हुआ क्या देखो कुछ अलग तरीके का आ, टेस्ट किट निकला है जनरली क्या होता है हम एक टेस्ट किट से एक ही टेस्ट कर सक कर सकते हैं मतलब एक ही इंसान का आ, जो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और हम देख सकते कि उसमें वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं लेकिन ये जो न्यू जनरेशन टेस्ट किट बनाया है सी ने ठीक है इसमें क्या होगा एक साथ फिफ्टी थाउजेंड तक मतलब मैक्सिमम यहाँ पे जो पब्लिश हुआ है रिसर्च उसमें क्या है एक साथ मान लो टेन टेस्ट ओके दस लोगों का अलग अलग सैंपल्स हैं उसको एक साथ मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद भी अगर एक भी इंसानों को इंसान को कोरोना वायरस हुआ था मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे वो तो उस एक पर्टिकुलर इंसान का इंसान को हुआ है वो डिटेक्ट किया जा सकता है और बाकी नौ लोगों को नहीं हुआ वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है मतलब हम 10 सैंपल को मिक्स कर देंगे उसमें से जिसका अगर एक इंसानों को भी पॉजिटिव आया तो उसको उनको हम पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं और उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो इससे क्या होगा जो हर एक इंसान के लिए एक एक टेस्ट चाहिए था इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं तो इससे क्या होगा अभी इंडिया में लगभग एक दिन में एक लाख टेस्ट हो रहा है तो अगर ये जब कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा एक दिन में डबल मतलब दो लाख टेस्ट हम कर सकते हैं ठीक है तो आई होप इट्स ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है बहुत अच्छी इन्वेंशन है सी एस के द्वारा तो अभी आगे देखते हैं इसका अपडेट क्या होता है और टेस्ट कितनी जल्दी और ज़्यादा कंडक्ट तो किया अगला अपडेट आता है आई मंडी से तो आपको पता होगा दो एक दो साल पहले कुछ और नए आई ऐड हुए हैं तो आई मंडी एकदम नया आई है तो इसमें बहुत अच्छी एक न्यूज़ आई है आईआईटी मंडी से कि आईआईटी मंडी में एक वेंटिलेटर का आविष्कार किया है वेंटिलेटर का इनोवेशन किया है जहाँ पे जिस वेंटिलेटर का प्राइस ओनली फोर थाउजेंड रुपीज़ है ठीक है और इस वेंटिलेटर का प्राइस इतना कम है और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ऐड करके किया गया है प्रोफेशनल वेंटिलेटर जैसा नहीं है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो इसको हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू वाईफाई के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और इवन सबसे बड़ी बात है इसका कॉस्ट इसका कॉस्ट इफेक्टिव है और इंडियन मेड वेंटिलेटर है ओके तो ये जो नए नए तरीके का रिसर्च चल रहा है ये नए नए आई में जो ओल्ड आई भी नहीं कर पा रहा है तो नए आई मंडी एक दो साल पहले ही ये आई मंडी खुला है ओपन हुआ है तो आई होप इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि आई मंडी हमें जाना चाहिए कि आई आई जैम के बाद या जे के बाद आई होप जाओ अभी देखो ना रिसर्च तो हो रहा है हर जगह ठीक है तो जो नए आई से आई मतलब फंडिंग मिलती है और रिसर्चेज भी होती है वहाँ पर तो आप जा सकते हो इस ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो न्यूली फंडेड है ठीक है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आईआईटी मंडी से तो आगे देखते हैं कि इसको ये कमर्शियली कब अवेलेबल होते हैं और इंडियंस को कब मिलते हैं ये सब कुछ क्योंकि ये बहुत तो अगला जाता है एम से जो दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से एक न्यूज़ आ रहा है कि जो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्स में क्या होता है कुछ रेयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है रेयर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से जिसको डिटेक्ट किया गया है तो इसके थ्रू ना सुपर कोलाइडर जहाँ पे कॉलिशन होता है तो उसको कोलाइडर बोला जाता है जैसे सर्न सी ई आर एन जो स्विट्जरलैंड में है तो सर्न सुपर कोलाइडर और लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा और इन दोनों को यूज़ करके फॉर द फर्स्ट टाइम एक रेयर वेरी रेयर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को डिटेक्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम और ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अर्थ में नहीं रहता अर्थ में नहीं बनता ठीक है ये कहाँ बनता है जो इस स्टार्स होते हैं उसमें जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है ठीक है या फिर जो इंटरस्टिलर गैशियस गैशेस रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है त
जिस मॉलिक्यूल को क्रिएट क्रिएट किया गया है वो है आ, रेडियम मोनोफ्लोराइड ओके एक मॉलिक्यूल जो शॉर्ट लिव्ड होता है मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो रहता है फिर उसका मतलब दैट मीन्स उसका टी हाफ हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होता है ठीक है फिर वो डिजेपियर हो जाता है कुछ स्टेबल आइसोटोप में चेंजेस हो जाता चेंज हो जाता है वो तो फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने एम से ये मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव को डेवलप किया गया जो बहुत जिसका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम है ठीक है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंस कम्युनिटी के लिए और आई होप इससे भी और अच्छे अच्छे न्यूज हमें मिलते रहेंगे ओके और ज़्यादा तरीके से ज़्यादा फिजिक्स को हम समझ पाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट्स को सिंथेसिस भी कर पाएंगे और बाद में ह्यूमन काइंड के लिए वो तो अगला अपडेट आता है ऊड्स होल ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे एक रिसर्च हुआ है तो बेसिक क्वेश्चन रिसर्च का ये था कि जो नाइट्रोजन गैस है जो दुनिया दुनिया में सबसे मैक्सिमम पाया जाता है एटमोसफेयर पर सेवेंटी के आसपास तो वो नाइट्रोजन गैस आया कहाँ से दो ऑप्शन है एक ऑप्शन की आर्थ फॉर्मेशन से फॉर्मेशन होते वक्त मतलब जब आर्थ में गैशियस डिफरेंट डिफरेंट गैस फॉर्म हो रहा था ठीक है तब ये नाइट्रोजन गैस फॉर्म हुआ या फिर बाद में वॉल्केनोस के थ्रू ये नाइट्रोजन गैस फॉर्म हुआ तो ये हुआ कब तो ये बेसिक क्वेश्चन था तो अभी फिलहाल इसका कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला साइंटिस्ट को बट साइंटिस्ट ये समझ रहे कि शायद अदर पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकता था बट मेन जो पॉसिबिलिटी से ये दोनों है या तो वॉल्केनोस वॉल्केनोस से आया है या तो एटमोसफेयर में गैशियस सिंथेसिस हुआ है ऑटोमेटिकली जैसे अदर मीथेन गैस हुआ ऑक्सीजन हुआ लाइक दैट ठीक है इसके लिए साइंटिस्ट ने एक जियोकेमिकल टूल भी निकाल चुका है ठीक है द जियोकेमिकल टूल से जिस टूल के थ्रू वो ये देख सकते या कैलकुलेट कर सकते या डिटर्मिन कर सकते कि नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन दैट मीन नाइट्रोजन गैस अर्थ में आया कैसे था ठीक है तो अभी देखते हैं अगला अपडेट अपडेट देते रहेंगे जब एग्जैक्ट न्यूज मिलेंगे कि नाइट्रोजन गैस का जनरेशन ओरिजिन कहाँ से हुआ था ठीक है तो ये था इसका टॉप सेवन साइंस न्यूज और साइंस आज में ट्वेंटी एट मई के बारे में बोलने वाला हूँ ट्वेंटी एट मई को दुनिया में क्या हुआ था तो ट्वेंटी एट मई को इन नाइनटीन नाइनटी मई को क्या हुआ था नासा फर्स्ट पिक्चर रिलीज किया था एक एक्सो प्लानट का एक्सो प्लानट मतलब जो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट होता है ठीक है तो जिसका नाम है टी एम आर वन सी ठीक है जिस एक्सो प्लानट था जो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट मतलब जो अदर सोलर सिस्टम होता है उसका प्लैनेट होता है तो फर्स्ट टाइम नासा ने फर्स्ट एक्सो एक्सो प्लैनेट को आविष्कार किया था डिस्कवर किया था जिसका नाम है टी एम आर वन सी ठीक है तो इसका पिक्चर भी अपलोड किया गया था इसका पिक्चर भी लिया गया था किससे अब बताओ किस करो बहुत फेमस कल भी बताया था मैंने साइंस न्यूज़ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप से जो दुनिया का सब, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है जो आर्थ के ऑर्बिट कर आर्थ को ऑर्बिट कर रहा है ठीक है तो उससे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें कर सकते हैं उससे ठीक है तो हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये काम किया गया था नाइनटीन में ट्वेंटी मई को सो आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस सो दैट्स द मोटो ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो ओके सो आई होप यू हैव एन्जॉय एंड थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग